hallodeutschschule.ch Podcast Niveau A1 Eine Radiosendung Verstehensübung Was ist Herr und Frau Schweizer? Grüezi. Die Sendung in der Schweiz, mit der Schweiz, über die Schweiz. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was essen Herr und Frau Schweizer in einem Jahr? Hier sind die Ergebnisse der diesjährigen Hochrechnung zum Thema Essen und Trinken. Mit großem Abstand an erster Stelle konsumiert ein Schweizer Milchprodukte, wie zum Beispiel Milch, Käse, Butter, Rahm oder Joghurt. Beeindruckende 250 Kilogramm Milchprodukte isst und trinkt jede Person pro Jahr. Das ist Weltrekord. Knapp halb so viele Früchte nämlich 121 Kilogramm, essen Herr und Frau Schweizer jedes Jahr. Dazu zählen natürlich auch Fruchtsäfte. Nicht nur regionale Früchte wie Erdbeeren, Äpfel, Birnen und Kirschen gibt es im Supermarkt. Nein, heute findet man das ganze Jahr auch exotische Früchte wie Bananen, Kiwis, Mangos und viele weitere im Angebot. An dritter Stelle kommt das Gemüse mit 106 kg. Die Schweizer achten auf ihre Gesundheit und essen viel Gemüse. Man soll ja jeden Tag mindestens drei Portionen davon essen. Ob Karotte, Peperoni, Brokkoli oder Aubergine ist egal. Das Gemüse soll man in verschiedenen Farben verzehren. So deckt man seinen Bedarf an vielen Vitaminen und Mineralien. Was wäre ein Essen ohne Beilage? Getreide liefert zu jeder Mahlzeit die wichtigste Energiezufuhr. 91 kg Getreideprodukte ist der Durchschnittsschweizer. Dazu gehören der Reis, das Brot, die Teigwaren, der Mais, der Couscous oder das sehr gesunde Quinoa. 50 kg Fleisch isst jede Person pro Jahr. Am liebsten essen die Schweizer Schweinefleisch und Wurst. Das teure Rind- und Kalbfleisch gönnt man sich eher zu besonderen Anlässen. Die Tendenz zeigt, dass immer mehr Leute Vegetarier werden, aber auf der anderen Seite verzehren die Fleischesser immer größere Mengen Fleisch. Dafür ist die Schweiz bekannt, die Kartoffel. Für Rösti, Bratkartoffeln, Kartoffelsalat, Elplermakaronen, Gschwelti, Pommes frites und viele andere Gerichte braucht es Kartoffeln. In der Schweiz ist jede Person pro Jahr 45 kg Kartoffeln. Im Durchschnitt trinkt ein Schweizer jedes Jahr 37 Liter Wein. Das ist im Vergleich zu unseren Nachbarn, den Franzosen oder Italienern, sehr wenig. Aber zu jedem guten Essen gehört für Herrn und Frau Schweizer immer ein Glas Wein. Oder auch zwei. Ein unerfreuliches Ergebnis der Umfrage ist der steigende Zuckerkonsum in unserer Gesellschaft. Zucker ist nicht nur in Glasses, Kuchen, Süßgetränken, Schokolade und Bonbons, sondern auch in vielen Fertigprodukten versteckt. 
Deshalb nimmt jede Person ca. 36 kg raffinierten Zucker zu sich. Dies führt zu vielen Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes, Karies oder Übergewicht. Hallo Deutschschule.ch Verstehensübung im Supermarkt. Liebe Kundinnen und Kunden, herzlich willkommen im Supermarkt Billy. Auch heute haben wir wieder viele Aktionen für Sie. Profitieren Sie von diesen Sonderangeboten. Wir sind immer billiger. Fisch, ganz frisch gefangen kostet nur 3 Franken pro 100 Gramm. Fisch ist gesund und enthält neben Eiweiß auch viele Omega-3-Fettsäuren. Heute haben wir für Sie eine Fleischdelikatesse aus Frankreich im Angebot. Die französische Wurst kostet nur 7 Franken. Das Stück wiegt 450 Gramm und ist eine Spezialität unserer Nachbarn. Ob zum Apero, in einer Suppe oder als Brotaufstrich, diese Wurst schmeckt immer. Nur 4 ,40 Franken 40 kostet heute das Kilo Bananen. Ganz süß und goldig gelb, importiert aus dem sonnigen Costa Rica. Wie immer in bester Qualität finden Sie die Bananen reif in der Früchteabteilung. Nicht nur ein Becher, nein, gleich vier Becher Joghurt kosten heute nur 4,90 Franken. Das Joghurt aus frischer Schweizer Vollmilch gibt es in den Sorten Natur, Waldbeeren oder Kirsche. Schweizer Käse von der Alp. Das Stück Käse, abgepackt zu 300 Gramm, gibt es heute für nur 5 Franken. Dieser Alpkäse hat einen würzigen Geschmack und wird nur hier exklusiv im Supermarkt Billy angeboten. Kommen Sie nun in die Gemüseabteilung. Die Dreierpackung Peperoni assortiert grün, gelb und rot ist heute für nur 2,50 Franken erhältlich. Die Peperoni enthält viel Vitamin C. Hier in der Gemüseabteilung finden Sie immer auch saisonale, regionale Angebote. Zum Beispiel die erntereifen Gurken aus der Region. Das Kilo kostet nur 1,80 Franken. Gurken sind gesund und kalorienarm. Ein Netz rote Tomaten aus Italien kostet nur 2,30 Franken. Unsere Tomaten kommen natürlich aus biologischem Anbau. Der grüne Biopunkt garantiert einen schonenden Umgang mit der Umwelt und dem Gemüse, das frei von Chemie und Pestiziden produziert wurde. Wir haben in unserem Supermarkt eine hauseigene Bäckerei. Jeden Tag gibt es bei uns ofenfrisches Brot. Heute im Sonderangebot das Stück Brot zu 300 Gramm für nur 1,60 Franken. In der Fleischabteilung finden Sie heute ein fantastisches Stück Fleisch aus Brasilien, ein Rumsteak. Für nur 6,30 Franken. Natürlich verkaufen wir nur Fleisch aus artgerechter Haltung. Die Tiere haben ein schönes Leben auf der Wiese. Das garantiert unser Gütesiegel Happy Animal. Rösti, Geschwelti, Bratkartoffeln, Baked Potato, Pommes frites, Kartoffelstock und vieles mehr macht man aus Kartoffeln. Das Kilo Kartoffeln kostet heute nur 1,30 Franken. Auch Reis ist eine gute Beilage. 
Heute verkaufen wir die Packung Reis aus Thailand für nur 3 ,80 Franken 80. Dieser Reis braucht nur 5 Minuten Kochzeit. Wortschatz Zuhören und wiederholen Satz Satz Sack Sack Früchte Früchte Nuss Nuss Äpfel Äpfel Würste Würste Kräuter Kräuter Saft Saft Hallo Deutschschule .ch Podcast Niveau A1 Tina und Daniel Ein Date in der Disco Hallo Daniel, wie geht's? Hallo Tina, gut, danke. Was machst du? Ich bin zu Hause. Ich koche gerade etwas zu Mittag. Hm, was kochst du? Ich mache Bigos. Das ist eine polnische Spezialität. Und du? Was machst du? Ich muss arbeiten. Ich bin im Büro. Du, ich möchte am Freitag tanzen gehen. Kommst du mit? Tanzen? Ja, das tönt gut. Wann und wo? Super. Also am Freitagabend um 21 Uhr macht die Disco die Türen auf. Sagen wir, ich hole dich um Viertel vor neun ab und dann gehen wir zusammen in die Disco. Ja, super. Ich wohne an der Schellenstraße 47 im dritten Stock. Schellenstraße 47 im dritten Stock. Hallo Daniel. Wow, du siehst sehr hübsch aus. Das Kleid passt sehr gut. Oh, danke für das Kompliment, Daniel. Hier bitte, ich habe noch Blumen mitgebracht. So süß. Vielen Dank. Ich werde die Blumen kurz in eine Vase stellen, dann können wir gehen. Gut, ich warte hier auf dich. Oh nein, es gibt schon eine Warteschlange vor dem Eingang. Das ist doch kein Problem. Das bedeutet, dass es heute eine gute Party gibt. Stimmt, aber ich stehe halt nicht gern an. Siehst du den Türsteher dort? Der ist aber groß und muskulös. Ja, wirklich, der ist riesig. So, wir können gleich rein. Es stehen nur noch zwei Personen vor uns in der Reihe. Die Nächsten können rein. Bitte den Ausweis zeigen. Komm, wir gehen zuerst an die Bar. Was möchtest du trinken, Tina? Einen Drink? Ich nehme einen Wodka Blau. Hallo. Ja? Was möchtet ihr trinken? Also, ich nehme eine Cola und sie trinkt einen Wodka Blau, bitte. So, hier der Wodka und die Cola. Das macht 23 Franken, bitte. 
Hier, bitte. 25. Das stimmt so. Danke. Hier dein Wodka Blau, Tina. Danke, Daniel. Ich bezahle die nächste Runde. Das Sofa dort hinten ist noch frei. Ja, gut. Setzen wir uns dorthin. Wow, es gibt auch ein Konzert. Ja, am Freitag ist immer zuerst Live-Musik. Der Wodka ist gut. Möchtest du meinen Drink probieren? Ja, gern. Mmh, der schmeckt wirklich gut. Ich liebe diesen Song. Ja, ich auch. Die Musik hier ist super. Wie heißt der DJ? Das ist DJ Melinda. Sie legt hier jeden Freitag auf. Yeah! <lacht> das war wirklich toll heute, Daniel. Ja, ich fand es auch super. Es ist aber schon spät. Fünf vor zwei. Welchen Zug nimmst du? Ich nehme die S2. Ah! Dann können wir ja zusammenfahren. Hallo Deutschschule.ch Podcast Niveau A1 Für Verstehensübung. Stellen Sie sich vor. Hallo. Ich heiße Maria Sanchez. Ich bin 29 Jahre alt und verheiratet, aber ich habe noch keine Kinder. Ich komme aus Peru und lebe seit fünf Jahren in der Schweiz. Mein Mann und ich wohnen in Basel. Wir haben ein kleines Haus am Stadtrand. Es hat zwei Stockwerke und es gibt auch einen kleinen Garten. Im Moment arbeite ich als Verkäuferin. Ich arbeite jeden Tag. Ich kann schon gut Deutsch sprechen und verstehe auch Schweizerdeutsch. Trotzdem besuche ich zweimal pro Woche am Abend einen Deutschkurs. Im Sommer gehe ich wandern und im Winter fahre ich am Wochenende gern Ski. In Peru gibt es auch viele Berge, Dort sind die Anden. Sie sind höher als die Alpen in der Schweiz. Eine Reise durch die Schweiz erzählen Hallo, ich habe nächste Woche Ferien und mache mit meinem Freund eine Reise durch die Schweiz. Wir wohnen in Luzern. Das ist eine schöne Stadt am Vierwaldstättersee in der Zentralschweiz. Und von Luzern aus beginnt auch unsere Reise. Wir fahren zuerst nach Bern. Das ist die Hauptstadt der Schweiz. In Bern steht das Bundeshaus, wo sich die Politiker viermal im Jahr treffen. Dann fahren wir in die Berge nach Interlaken. Interlaken ist berühmt für seine Berge. Tausende von Touristen besuchen Interlaken, um von hier mit der Zahnradbahn auf den Berg das Jungfrau Joch zu fahren. Dann gehen wir in den Südwesten in die französische Schweiz, nach Montreux. In Montreux findet jedes Jahr ein Jazzfestival statt, das berühmte Sänger und Gruppen aus der ganzen Welt in die Schweiz bringt. Danach besuchen wir Basel. Basel liegt an der Grenze zu Frankreich und Deutschland. In Basel grenzen die Schweiz, Frankreich und Deutschland aneinander. 
Von Basel fahren wir weiter dem Rhein entlang nach Konstanz. Jeden Tag kommen viele Schweizer nach Konstanz, um hier einzukaufen, weil es in Deutschland günstiger ist. Natürlich auch, um am schönen Bodensee Velo zu fahren oder zu spazieren. Zurück in der Schweiz machen wir uns auf den Weg nach Liechtenstein. Liechtenstein ist ein kleines Land zwischen Österreich und der Schweiz. In Liechtenstein wohnen nur ca. 40.000 Einwohner. Die Liechtensteiner sprechen Schweizerdeutsch. Danach fahren wir durch den Gotthard in den Süden, in die italienische Schweiz, nach Locarno. Locarno liegt am schönen Lago Maggiore. Im Kanton Tessin scheint oft die Sonne und die Temperaturen sind höher als im Rest der Schweiz. Hier in Locarno wachsen sogar Palmen. Am Schluss fahren wir nochmals in die Berge. St. Moritz liegt im Kanton Graubünden. Hier sprechen einige Leute noch Rätoromanisch. In St. Moritz kann man im Winter Ski oder Snowboard fahren und im Sommer auf dem kleinen See Wind- oder Kitesurfen. St. Moritz ist berühmt für die reichen Touristen, die jedes Jahr kommen, um hier ihre Ferien zu verbringen. Hallo Deutschschule! .ch Hörverstehensübung Was hörst du? Achtung, Achtung! Auf Gleis 3 fährt der Intercity Express 283 nach Lausanne ab. Achtung! Der ICI 283 fährt jetzt ab. Restaurant Rose, Zweifel, guten Tag. Guten Tag, Frau Zweifel, hier spricht Ur Özgür. Ich möchte einen Tisch für zwei Personen reservieren. Gerne. Können Sie bitte nochmals Ihren Namen wiederholen? Ur Özgür. Können Sie Özgür buchstabieren, bitte? Ö, Z, G, Ü, R. Vielen Dank, Herr Özgür. Ihr Tisch ist für heute Abend reserviert. Arztpraxis Weber, guten Tag. Guten Tag, Frau Weber. Hier spricht Baumann. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Es ist nicht dringend. Gerne, Herr Baumann. Wann möchten Sie kommen? Geht es morgen um 14 Uhr? Ja, das geht. Der Termin ist noch frei. Super. Ich habe aber noch eine Frage. Ich komme das erste Mal in Ihre Praxis. Ich nehme den Bus und steige am Baumgartenplatz aus, richtig? Genau. Und dann sehen Sie dort eine Apotheke. Dort nehmen Sie die rechte Straße, die Baumgartenstraße. Nach ca. 100 Metern sind Sie an der Baumgartenstraße 28. Im dritten Stock ist unsere Praxis. Vielen Dank. Bis morgen. Guten Tag, was kann ich Ihnen bringen? Grüezi, ich hätte gern einen Nussgipfel und dazu trinke ich einen Kaffee. Gerne, einen Milchkaffee? Nein, ich trinke keine Milch. Bitte ohne Milch. Einfach einen Kaffee, schwarz bitte. Hallo Tina. Hallo Daniel, ich rufe an wegen heute Abend. Ich kann nicht um Viertel vor sieben kommen. Ich habe noch einen Coiffeur-Termin. Treffen wir uns später? 
Kein Problem. Geht es dir um Viertel vor acht? Ja, das geht. Treffen wir uns vor dem Kino? Ja, ist gut. Also um Viertel vor acht dort. Bis dann. Bis dann. Wie spät ist es? Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist zehn nach drei. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist viertel nach acht. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist halb zwölf. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist zwanzig vor fünf. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist zehn nach drei. Hallo Deutschschule. 